ஹாய் கைஸ் ஸ்பெஷல் எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார் சீரீஸில் நம்ம இப்போ ஸ்டெப்பர் மோட்டார் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லி இந்த மாதிரி ஸ்டெப்பர் மோட்டார் வந்து ஒரு நார்மலான மோட்டார் கிடையாது இதை நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மூலிமா தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இதுக்கு நம்ம கம்ப்யூட்டர் மூலிமா அதாவது மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மூலிமா இன்புட் பல்ஸ் கொடுக்கும்போது இது நம்மளை வேணுன்ற ஆங்கிளில் வந்து இதை ரொட்டேஷன் பண்ண வச்சுக்கலாம் அதாவது ரொட்டேட் பண்ண வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ அதோடய ப்ரின்ஸிபல் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ டைனாமிக் ஆர் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் அது என்ன எலக்ட்ரோ டைனாமிக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அடுத்ததாக ஸ்டெப்பர் மோட்டாருக்கு இன்னும் ரெண்டு நேம் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் மோட்டார் அது ஸ்டெப்பிங் மோட்டார் இது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக வந்து நம்ம இன்புட் பல்ஸ் மூலிமா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொட்டேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால இது பேர் ஸ்டெப் மோட்டார் அல்லது ஸ்டெப்பிங் மோட்டார்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்ததாக இது பேசிக்காக எந்த டைப் மோட்டாருக்கு காமனாக வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷ்லெஸ் டிசி மோட்டார் அதாவது டிசி மோட்டார் சாதா டிசி மோட்டார்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ப்ரஷ் இருக்கும் காமடேட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மோட்டாரில் வந்து ப்ரெஷ் காமடேட்டாக இருக்காது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டார் வைண்டிங் நம்ம எனர்ஜைஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரோக்ராம்டு மேனர்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது கண்ட்ரோலர் மூலயமா ஸ்டேட்டார் வைண்டிங் ஒரு ஒரு ஃபேஸாக வந்து நம்ம எனர்ஜைஸ் பண்ணுவோம் அது மூலயமா ஒவ்வொரு ரொட்டேஷனாக நம்ம இதை மோட்டாராக சுற்ற வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்டெப்பர் மோட்டரோட மெயினான ஃபங்க்ஷனு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ரோட்டாருக்கு வந்து வைண்டிங் கிடையாது எந்த ஒரு காயிலோ வைண்டிங்கோ இருக்காது ஒன்லி கோர் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த டைப் ரோட்டாருக்கு பேர் தான் சேலியன் போல் ரோட்டார்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா மேக்னட்டைஸ்டு ரோட்டார் அதாவது பர்மனன்ட் மேக்னட்டை வந்து அது உள்ளே வச்சுருப்பாங்க நார்த் அண்ட் சவுத் போலாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப்பர் மோட்டாருக்கு இன்புட் பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் சிக்னலாக இருக்கும் அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா அதாவது டிஸ்கிரிட் ஆங்கிள் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம இன்புட் பல்ஸ் மூலிமா இப்படி ஜீரோ டிகிரியில் இருக்கிற ரோட்டாரை ஒவ்வொரு பல்ஸ் மூலிமா நம்ம எந்தெந்த ஆங்கிளுக்கு வேணுமோ அப்படி ரொட்டேஷன் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டி நைன்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி அது மாதிரி ரொட்டேஷன் நம்மளுக்கு எந்த ஆங்கிளில் வேணுமோ அந்த ஆங்கிளுக்கு வந்து மாற்றிக்கலாம் இப்போ ஸ்டெப்பர் மோட்டரில் கிளாஸிஃபிகேஷனை பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்டெப்பர் மோட்டரோட கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று பார்த்திங்கன்னா வித்தவுட் பர்மனன்ட் மேக்னட்டு இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா வித் பர்மனன்ட் மேக்னட்டு அதாவது ஸ்டேட்டாரில் வந்து பர்மனன்ட் மேக்னட் யூஸ் பண்ணுற டைப்பு இல்லைனா ஸ்டேட்டாரில் வந்து பர்மனன்ட் மேக்னட் யூஸ் பண்ண டைப் அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட் யூஸ் பண்ணுற டைப்பு அப்படின்னு ரெண்டு டைப் இருக்குது இல்லை ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வித்தவுட் பர்மனன்ட் மேக்னட் அப்படின்னு வரும்போது அது கீழே இருக்கிற என்ன டைப் மோட்டார்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ரிலக்டன்ஸ் மோட்டார்னு சொல்லுவாங்க வேரியபிள் ரிலக்டன்ஸ் மோட்டாரில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து சிங்கிள் ஸ்டாக்கு இன்னொன்று வந்து மல்டி ஸ்டாக்கு அடுத்ததான் வந்து வித் பர்மனன்ட் மேக்னட் ஸ்டேட்டாரில் வந்து பர்மனன்ட் மேக்னட் வச்ச டைப்பில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஜென்ரலில் ரெண்டு டைப் ஒன்று வந்து கிளாப்போல் மோட்ரு இன்னொன்று வந்து ஹைப்ரிட் மோட்ரு ஹைப்ரிட் மோட்டார்னால் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வித்து பர்மனன்ட் மேக்னட்டும் வித்தவுட் பர்மனன்ட் மேக்னட்டும் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதுதான் ஹைப்ரிட் மோட்ரு ஸோ ஸ்டெப்பர் மோட்டாரில் வந்து வேரியபிள் ரிலக்டன்ஸ் மோட்டாரில் வந்து நம்ம இப்போ சிங்கிள் ஸ்டாக் மோட்டார் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு ஸ்டாக் வச்ச மோட்டார் ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ஸ்டேட்டாரு ஓகேவா அந்த அவுட்டர் லெகத்து தான் வந்து ஸ்டேட்டாரு நடுவில் இருக்கிறது ரோட்டாரு ஸோ ஸ்டேட்டாரில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக வந்து மூணு காயில் இருக்குது மூணு காயில்னால் மூணு ஃபேஸ் இருக்குது மூணு ஃபேஸுக்கு ஒரு ஃபேஸுக்கு வந்து ரெண்டு காயில் ஸோ மொத்தம் ஆறு காயில் ஏ ஏ டேஷ் பி பி டேஷ் சி சி டேஷ் இது ஒரு ஃபேஸ் ஏ ஃபேஸு இது பி ஃபேஸு இது சி ஃபேஸு ஓகேவா இப்போ ஏ ஃபேஸில் ஏ பார்த்திங்கன்னா நார்த்து போலாக இருக்குது ஏ டேஷ் பார்த்திங்கன்னா சவுத்து போல் அதே போல் பி பார்த்திங்கன்னா சவுத்து போல் அதே பொருள் நார்த்து போல் ஒவ்வொன்றுக்கும் அடுத்தடுத்து இருக்கிறது வந்து நார்த்து சவுத்து நார்த்து சவுத்துன்னு இருக்கிறதால தான் மோட்டார் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் இதுதான் வந்து எலக்ட்ரோ டைனமிக் ப்ரின்ஸிபல் இப்போ பாருங்கள் அடுத்ததாக வந்து ரோட்டார் வந்து எந்த வைண்டிங் இருக்காதுன்னு சொல்லி இருந்தலையா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த வைண்டிங் இல்லை இது வந்து ஒரு சேலின் போல் ரோட்டார் ஓகேவா இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து காயில் இது மேலே ஓன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்டேட்டார் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் கோரில் வந்து காயில் ஓன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் கனெக்ஷன் மட்டும் மாறும் ஸோ இதை வந்து கம்ப்யூட்டர் மூலிமா நம்ம பல்ஸ் கொடுக்கறது மூலிமா இது வந்து எனர்ஜிஸ் ஆகும் எனர்ஜிஸ் ஆகும் அடுத்த செகண்ட் வந்து டி எனர்ஜிஸ
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு நம்ம போட்டதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்திங்கன்னா அது போல் எதுவும் இருக்காது இதுக்கு பக்கத்தில் வந்து இப்போ ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ரோட்டார் வந்து சுற்றி நிற்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அது எங்கே நிற்குதோ இப்போ எந்த ஃபேஸ் எனர்ஜிஸ் ஆகுதோ அதுக்கு எதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கோ அது வந்து அதோட அலைன் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நார்த்தாக இருக்குது இது ரோட்டரோட சவுத் வந்து இது கூட அலைன் ஆகிடும் இங்கே இது சவுத்தாக இருக்குது நார்த் வந்து இதோட அலைன் ஆகிடும் இப்போ வந்து ஜீரோ ஆங்கிளில் இருக்குது ஓகேவா இப்போ ஏ ஃபேஸை வந்து நம்ம அதாவது எஸ் ஒன் சுவிட்சை வந்து ஆஃப் பண்ணுறோம் ஏ ஃபேஸ் சுவிட்சை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பி ஃபேஸை எனர்ஜைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை டி எனர்ஜைஸ் பண்ணவொன்னே இதை டி எனர்ஜி இதை டி எனர்ஜைஸ் பண்ணவொன்னே இங்கே இருக்கிற மேக்னட் வந்து மேக்னட்டாக இருந்தது வந்து சாதாரண அளவுக்கு மாறிடுச்சு ஸ்டீலாகவே மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து பி ஃபேஸை நம்ம எனர்ஜைஸ் பண்ணுறோம் சுவிட்சை ஆன் பண்ணவொன்னே இப்போ இது வந்து இது அதாவது பி வந்து இந்த டூ வந்து அதோட அலைன் பண்ண பார்க்கும் இந்த ஃபோர் அதாவது பி டேஷ் வந்து இந்த ஃபோரை வந்து இந்த பி டேஷோட அலைன் பண்ண பார்க்கும் புரியுதா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ எனர்ஜைஸ் ஆனவொடனே இது ரெண்டும் இப்படி இருந்தது வந்து இப்படி அலைன் ஆக ட்ரை பண்ணுது ஓகேவா இப்போ ஸ்டெப் த்ரீ பாருங்கள் ஸ்டெப் த்ரீயில் வந்து பி ஃபேஸ் வந்து நம்ம எனர்ஜைஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா எனர்ஜைஸ் பண்ணவொடனே என்ன ஆகுது அதாவது ஏ ஃபேஸ் வந்து டி எனர்ஜைஸ் ஆகிடுது நார்மல் மோடுக்கு வந்து நார்மல் மோடில் வரும்போது இங்கே இருக்கிற மேக்னட் ஓட்டின் இருக்கிற மேக்னட் வந்து இந்த பக்கமாக வரப்போகுது ஸோ இப்போ வந்து பி ஃபேஸ் அனஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம் பி ஃபேஸ் அனஜஸ்ட் பண்ணோடனே டூவும் ஃபோரும் இதோட அலைன் ஆகிக்குது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்னும் த்ரீ வந்து இப்படி அலைன் ஆகிருந்தது அடுத்ததாக வந்து நம்ம இதை அனஜஸ்ட் பண்ணவொடனே டூவும் ஃபோர் வந்து இதோட அலைன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி இருக்குது ஓகேவா பாதி டேரக்ஷன் இப்படி ரொட்டேட் ஆகிருக்குது இப்போ டூவும் ஃபோர் இதோட அலைன் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி வந்து ரொட்டேட் ஆகிடுச்சு அதாவது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் இப்படி இருந்தது வந்து இப்படி மாறி இருக்குது ஒன்றும் த்ரீயும் இப்படி இருந்தது ஏ ஃபேஸ் அனஜஸ்ட் பண்ணும்போது இப்போ பி ஃபேஸ் அனஜஸ்ட் பண்ணும்போது இப்படி ஆகிருக்கு தேர்ட்டி டிகிரி வந்து ரொட்டேஷ் வந்திருக்கு அடுத்ததாக இப்போ வந்து அடுத்த ஃபேஸ் அனஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அடுத்த சுவிட்ச் எஸ் த்ரீயை வந்து ஆன் பண்ணுறோம் எஸ் டூவை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறோம் எஸ் டூ வந்து ஆஃப் கண்டிஷனுக்கு வந்துடுது இப்போ இது வந்து டி எனர்ஜஸ் ஆகிடுது ஓகேவா டி எனர்ஜஸ் ஆகிடுது இது ரெண்டும் டி எனர்ஜஸ் ஆகிடுது ஓகேவா டி எனர்ஜஸ் ஆகுது இப்போ சி ஃபேஸ் எனர்ஜைஸ் பண்ணுறோம் எஸ் த்ரீ ஆன் ஆகுது எஸ் த்ரீ ஆன் ஆகுன்னா சி ஃபேஸ் வந்து எனர்ஜைஸ் ஆகுது சி ஃபேஸ் எனர்ஜைஸ் ஆன ஒன்று என்ன ஆகுதுன்னா அது ஒன்றும் ஃபோர் வந்து இதோட அலைன் ஆகிடுது இப்போ பி ஃபேஸில் வந்து இப்படி இருக்குது சி ஃபேஸில் வந்து அதாவது ஒன்றும் த்ரீ வந்து இப்படி அலைன் ஆகிருக்கு சாரி டூவும் ஃபோரும் இப்படி அலைன் ஆகிருக்கு இப்போ ஒன்றும் த்ரீயும் இப்படி அலைன் ஆகுது இன்னும் கொஞ்சம் டேரக்ஷன் தேர்ட்டி டிகிரி வந்து ரொட்டேஷன் ஆகி இப்படி வந்து நிற்குது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒன்றும் த்ரீ வந்து இதோட அலைன் ஆகிருக்கு ஸோ அடுத்ததாக இதே போல் தான் இப்போ வந்து சி ஃபேஸை வந்து ஆஃப் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சிங்கன்னா திரும்பவும் எஸ் ஒன் ஏ ஃபேஸ் ஆன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா இந்த டூவும் ஃபோரும் வந்து இப்படி அலைன் ஆகிடும் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்த ஃபேஸ் அனஜஸ் பண்ணும்போது இப்படி அலைன் ஆகிருக்கிறது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரொட்டேஷன் வரும் அதே போல் திரும்ப இப்படி இதே போல் கண்டினியூஸாக வந்து ரொட்டேஷன் வந்து நடந்துனே இருக்கும் இப்படி தான் வந்து நம்ம ஸ்டெப் ஆங்கிள் மூலயமா ஸ்டெப் ஆங்கிளை கண்ட்ரோல் பண்ணி இப்போ நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணால் தேர்ட்டி தேர்ட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி நைன்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி இப்படி வந்து நம்ம ரொட்டேஷனை வந்து அச்சீவ் பண்ணுறோம் என்ன டேரக்ஷன் இப்போ வந்து நம்ம ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனை வந்து ரொட்டேஷன் பண்ணுறோம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனுக்கு வந்து நம்ம என்ன ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் அனஜஸ்ட் பண்ணுறோம்னா ஏ பி சி இப்படி அனஜஸ்ட் பண்ணுறதுனால ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நம்ம மோட்டரை சுற்ற வைக்கிறோம் இதுவே ஏ சிபி இப்படி அனஜஸ்ட் பண்ணோம்னா கிளாக் வைஸில் மோட்டரை சுற்ற வைக்கலாம் இப்போ நம்ம வேரியபிள் டேரக்டன்ஸ் மோட்டாரோட அட்வான்டேஜஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் டார்க் அட் இனிஷியல் ரேஷியோ அதாவது காயில் நம்ம எனர்ஜைஸ் பண்ணும்போது வந்து டார்க் வேல்யூ வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அடுத்ததாக வந்து லோ ரோட்டார் இனிஷியா இனிஷியானால் செயலற்ற தன்மைன்னு சொல்லுவோம் இது எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டேட்டாரில் பர்னன் மேனட் யூஸ் பண்ணும்போது பர்னன் மேனட்டோட லைஃப் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான் இல்லையா சர்டன் பீரியட் வரைக்கும் தான் அதோட பர்னன் மேனட் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அது வந்து நம்ம
இது வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான மோட்டார் டார்க் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்லீவிங் கேபிலிட்டி அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட் டைனாமிக் ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட் யூஸ் பண்ணுறதால நம்ம சடனாக வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ண ஒன்று எனர்ஜிஸ் ஆகும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண ஒன்று டிஎன்ஜிஸ் ஆகும் டப்பு டப்புன்னு வந்து வேலை நடக்குது இல்லையா அதுதான் வந்து ஃபாஸ்ட் டைனாமிக் ரெஸ்பான்ஸ் கண்ட்ரோலர் மூலிமா நம்ம இது ஃபுல் ஆப்ரேஷனும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா லைட் வெயிட் அதாவது ரோட்டாரில் காயில் இல்லாததால் லைட் வெயிட்டாக இருக்குது ஸோ அடுத்தது வந்து ரப்பஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது ஈஸியான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரஷ்ஷு காம்பிடேட்டர் இல்லை காம்பிடேட்டர் டிசைன் வந்து ரொம்பவே கஷ்டம் ஸோ அந்த வேலையும் நம்மளுக்கு கிடையாது ப்ரஷஸ் வந்து அடிக்கடி டேமேஜ் ஆகும் ஸோ அந்த பிரச்சனையும் இங்கே கிடையாது ஸோ இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ எஃபிஷியன்சி எஃபிஷியன்சி வந்து கம்மியாக இருக்கும் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ வோல்டேஜ் சப்ளை வந்து கம்மியாக வரும்போது அல்லது வந்து லோ ஸ்டெப்பிங் ரேட்டு ஸ்டெப்பிங் ரேட் வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது அதாவது ஆங்கிள் வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது இதோட எஃபிஷியன்சி வந்து குறையும் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸரோ இல்லை கண்ட்ரோலரோ இல்லை வேறு எதாவது சாஃப்ட்வேர்ஸோ அண்ட் ஹார்ட்வேர் செட்டப் வந்து நம்மளுக்கு தேவை ஸோ அதனால் காஸ்ட் வைஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதுதான் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் பட் அட்வான்டேஜ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் இதோட அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த அப்ளிகேஷனில் வந்து நம்ம வேரியபிள் ரெலக்ட்ரன்ஸ் மோட்டார் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் வேரியபிள் ரெலக்ட்ரன் ஸ்டெப்பர் மோட்டார் ஓகேவா இது ஸ்டெப்பர் மோட்டரோட டைப் தான் ஸோ என்னென்ன அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ப்ரிண்டர்ஸ் ப்ரிண்டர்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்ததாக இமேஜ் ஸ்கேனரில் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்டெஜில் இன்டெலிஜென்ட் லைட்டிங்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ சென்சர்ஸ் மூலயமா லைட்டிங் வந்து எப்பப்போ வேணுமோ அது நிறைய டான்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறையா இப்போ இன்டெலிஜென்ட் லைட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்ததாக வந்து கேமரா லென்சஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து சிஎன்சி மிஷின்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி ப்ரிண்டர்ஸ்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஒவ்வொரு வீடியோவாக வந்து ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் மோட்டரை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பர் மோட்டரோட எல்லா டைப்ஸையும் நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்ததான் வந்து எஸ்ஆர்எம் மோட்டாருக்கு சுவிட்சு எலக்ட்ரிக்ஸ் மோட்டாருக்கு வந்து நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகும் ஸோ வீடியோவை வந்து இதுக்கப்புறம் நான் போடக்கூடிய எல்லா மோட்டார்ஸோட வீடியோவும் வந்து நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக புரியும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்